안녕하세요 여러분과입니다 어, 저탄소 고주방 식단에 대한 네 번째 영상입니다 자, LB 영상에서는 저탄소 고주방 식단의 종류 2부 영상에서는 다른 두 개의 식단이 섞여서 생기는 혼종 식단 3부 영상에서는 정제 음식과 비정제 음식에 대해서 이야기를 했었죠 자, 이번 영상에서는 균형 잡힌 식단에 대해서 이야기를 좀 해볼 텐데 영상의 내용이 모두 이어지고 있기 때문에 일부 영상보다 순서대로 보시는 게 좋습니다 앞에 영상 보지 않으신 분은 오른쪽 위에 재생 목록 링크가 나오고 있으니까 오른쪽 위에 링크 클릭하시면 일부부터 순서대로 보실 수 있습니다 자, 3부 영상을 보신 분이라면 정제 음식과 비정제 음식이 뭔지 이해가 되셨을 거고 다이어트를 위해서는 정제 음식의 섭취를 줄이고 비정제 음식을 먹어야 하는 것도 이해를 하실 텐데 영상의 마지막에서 비정제 음식으로 식단을 구성하면 자연스럽게 저탄소 고주방 식단이 된다고 했었죠 자, 이게 왜 그러냐 하면 아, 일부 영상에서 이야기를 했었는데 저탄소 고주방 식단이라는 거는 탄수화물로 얻는 칼로리보다 지방으로 얻는 칼로리가 높은 식단을 말합니다 탄수화물은 1g당 4kcal이고 지방은 1g당 9kcal이기 때문에 탄수화물을 지방의 두 배로 먹는다고 하더라도 지방의 칼로리가 더 높아요. 자, 그리고 3부 영상에서 비정제 탄수화물 같은 경우에는 소화 흡수가 잘 된다면 탄수화물 함량이 매우 낮거나 탄수화물 함량이 높다면 소화 흡수가 잘안 되게 되어 있다고 했죠. 자, 그래서 내가 일부러 지방을 적게 먹고 탄수화물을 많이 먹으려고 하지 않는다면 자연스럽게 탄수화물을 얻는 칼로리보다 지방으로 얻는 칼로리가 높을 수밖에 없게 되어 있어요. 어, 이야기 시계 예를 좀 들어 드릴게요. 자 고기 1인분은 200g 정도가 되는데 닭가슴살이나 우둔살처럼 일부러 지방이 없는 부위를 선택하지 않는다면 고기 200g 안에 들어있는 지방 함량은 최소 30g 정도는 됩니다. 자 비정제 탄수화물은 종류가 좀 다양한데 입채소 같은 경우에는 100g당 탄수화물 함량이 4g 정도는 되고 과일의 탄수화물 함량은 100g당 평균 10g 뿌리채소의 탄수화물 함량은 100g당 평균 10g에서 20g 정도가 되는데 20g으로 가정을 할게요. 자 입채소, 과일, 뿌리채소를 각각 200g씩 총 600g을 먹는다면 여기서 얻을 수 있는 탄수화물은 70g인데 이 70g 중에서 15%에서 20%는 소화가 되지 않는 식이섬유이기 때문에 식이섬유를 제외한 실제 탄수화물 양은 60g 정도가 됩니다. 자 탄수화물 60g의 칼로리는 240kcal인데 고기 200g 안에 들어있는 지방 30g의 칼로리는 270칼로리로 지방의 칼로리가 더 높죠. 저탄수 고주방 식단이 되는 거예요. 야채과일 600g은 너무 많은 거 아닌가요? 아 그렇죠. 실제로 먹기 굉장히 많은 양입니다. 자, 왜 이렇게 기준을 잡았냐 하면 고기는 쉽게 먹을 수 있는 1인분의 200g을 기준으로 잡고 야채과일은 먹기 힘들 정도로 많은 600g을 기준으로 잡았는데 이렇게 기준을 잡더라도 탄수화물로 얻는 칼로리보다 지방으로 얻는 칼로리가 높다는 라 얘기예요. 자 실제로 우리가 먹는 야채의 양은 600g보다 더 적을 거고 고기를 선택할 때도 지방 함량이 100g당 15g보다 많은 부위를 선택할 수도 있고 지방 함량이 적은 부위를 선택한다고 하더라도 오이를 따로 추가할 수 있기 때문에 억지로 지방을 적게 먹으려고 하지 않는다면 비정제 음식으로 식단을 구성했을 때는 자연스럽게 저탄소 고지방 식단이 되는 거야 자 비정제 탄수화물을 600g을 먹어도 저탄소 고지방 식단이 된다는 거지 하루에 600g을 먹어야 된다는 게 아닙니다 억지로 600g 안 드셔도 돼요 야채 과일 이야기만 하시고 현미 이야기는 안 하시는데 현미를 먹으면 안 되는 건가요? 자 현미 드셔도 됩니다 어, 현미는 백미에게 껍질이 있는 형태이기 때문에 영양성분표 상으로는 백미와 탄수화물 함량이 그다지 차이가 없어요 자 그러다 보니까 좀 혼란이 생길 수 있어서 이야기를 뺐었는데 어, 3부 영상에서 이야기했던 것처럼 현미는 껍질, 피틴산, 식이섬유가 소화 흡수를 방해하기 때문에 실제로 내 몸에 흡수되는 탄수화물 양이 백미보다 훨씬 적어요 이것 때문에 백미를 현미로 바꾸기만 해도 다이어트 효과가 있다는 이야기를 했던 거잖아요 그쵸? 그래서 어, 영양성분상으로는 탄수화물 함량이 많지만 실제 내 몸에 흡수되는 탄수화물 양이 적기 때문에 현미 드셔도 되고 현미를 먹는다고 하더라도 저탄수 고지방 식단이 되는 거야 자 이제 2부 영상 마지막에 나왔던 질문을 한번더 생각을 해봅시다 균형 잡힌 식단이 가장 좋을 것 같은데 굳이 저탄소 고지방 식단을 해야 되는가? 자 그런데 균형 잡힌 식단이라는 게 뭘까요? 전체 칼로리 중에서 탄수화물을 60%, 단백질 20%, 지방을 20% 먹는 게 균형 잡힌 식단이라고 하던데요. 자 한국질병관리본부에서는 균형 잡힌 식단의 기준을 탄수화물 60%, 단백질 20%, 지방 20%로 잡고 있는 건 맞습니다. 자 그런데 저렇게 먹으려면 식단을 어떻게 구성해야 되는 걸까요? 어, 한국질병관리본부에서는 하루에 2000kcal의 섭취를 권장하고 있는데 자 2000kcal의 60%는 1200kcal이고 1200kcal의 탄수화물은 300g입니다. 2000kcal의 20%는 400kcal이고 400kcal의 지방은 45g이죠. 어, 그러니까 탄수화물은 300g, 지방은 45g으로 탄수화물이 지방의 6배가 넘어가는데 과연 이게 균형 잡힌 식단이라고 말할 수 있냐라는 거예요. 자, 더군다나 300g의 탄수화물은 비정제 탄수화물을 먹을 수 있는 양이 아니에요. 
자 영상 앞부분에서 야채 과일을 골고루 600g을 먹으면 60g의 탄수화물을 얻을 수 있다고 했었죠 300g의 탄수화물을 얻기 위해선 그거의 5배를 먹어야 되니까 야채 과일을 3kg를 먹어야 된다는 얘기예요 자 상식적으로 먹을 수 있는 양이 아닙니다 2000kcal가 너무 많은 거 아닐까요? 자 하루에 2000kcal가 많은 건 아닌데 이걸 뭐 1500kcal로 줄여서 생각을 하더라도 1500kcal의 60%는 900kcal이고 900kcal의 탄수화물은 225g입니다 야채 과일 600g에서 얻을 수 있는 탄수화물이 60g이니까 225g의 탄수화물을 야채 과일에서 얻으려면 2.2kg를 먹어야 되는데 단백질과 지방을 얻기 위해서 고기도 먹어야 하는 걸 생각해보면 2.2kg도 너무 많아요 자 그러니까 야채나 과일로는 하루 칼로리의 60%를 탄수화물로 먹는 게 불가능해요 하루 전체 칼로리의 60%를 탄수화물을 채우기 위해서는 곡식을 반드시 먹어야 됩니다 자 그러면 여기서 한 가지 의문이 생기죠 인간이라는 생물은 곡식을 반드시 먹어야 되는 생물인가 그런데 그렇진 않잖아요 자 인간 전체의 역사에서 농경으로 곡식을 먹기 시작한 거는 상당히 최근의 일이고 그 이전에는 채집으로 얻은 야채 과일과 수렵으로 얻은 고기로 생활을 했습니다 자 그러니까 인간은 원래 탄수화물보다 지방에서 더 많은 칼로리를 얻는 식생활을 해왔고 이것 때문에 탄수화물 소량 지방을 대량 저장할 수 있는 몸으로 진화를 했는데 의도적으로 탄수화물을 많이 먹기 위해서 꼭 곡식을 먹어야 된다라는 건 납득하기가 좀 어려워요 자 만약에 지방을 많이 먹기 위해서 매 끼니마다 버터를 먹어야 된다라는 식단이 있으면 우린 이 식단을 보고 균형 잡힌 식단이라고 생각하지 않습니다 지방을 많이 먹는 식단이라고 생각을 하죠 자 마찬가지로 탄수화물을 많이 먹기 위해서 매 끼니마다 꼭 곡식을 먹어야 하는 식단이 있다면 이거는 탄수화물이 많은 식단이지 균형 잡힌 식단은 아니에요 자 정리하겠습니다 어, 저탄수고지만 식단을 꼭 해야 되는가? 그러면 꼭 해야 될 필요가 있다고 생각하진 않아요 그런데 제가 생각하는 가장 좋은 식단은 비정제 음식으로 먹으면서 특정한 영양소를 일부러 많이 먹거나 혹은 금지하지 않는 건데 이렇게 먹으면 저탄수 고지방 식단이 될 수밖에 없어요 농가님이 생각하시는 좋은 식단은 어떤 식단인가요? 자 다음 영상에서는 제가 생각하는 좋은 식단에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 어, 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오도록 해두겠습니다 자 오른쪽 영상이 저탄수화물 고지방 식단 6부 영상이 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려 주시고요 이번 영상 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다 감사합니다